ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ താടിക്കാരൻ ഫിസിക്സ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് അതായത് നമ്മളെ പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പാഠത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ബോറടിപ്പിക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ നേരിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കോൺസെപ്റ്റിലോട്ട് പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ചാർജ് എത്ര തരം ഉണ്ടെന്നും പിന്നെ വസ്തുക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ട്സ് ഒബ്ജക്റ്റുകളെ എങ്ങനെയൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് പഠിച്ചായിരുന്നു ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ ബൈ കണ്ടക്ഷൻ ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ അപ്പോൾ അതെല്ലാവർക്കും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത സെക്ഷനായ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് അതിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ അടുത്ത ഹെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ആണ് അപ്പോൾ ചാർജിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ലൈക്ക് ചാർജസ് റിപ്പൽസ് ആൻഡ് അൺലൈക്ക് ചാർജ് അട്രാക്ട്സ് ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോസിറ്റീവും പോസിറ്റീവും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ റിപ്പൽ ചെയ്യും അതേസമയം ഒരു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അവർ അട്രാക്ട് ചെയ്യും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാർജിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയിലോട്ട് പോകാം ചാർജിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് ആണ് അതായത് ചാർജസ് കെൻ ഇത് ബി ക്രിയേറ്റ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയ് അപ്പോൾ ചാർജുകളെ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ സാധിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ചെയ്ത ഒരു അന്വേഷണ വീഡിയോ തന്നെ എടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എ എന്നും ബി എന്നും പറയുന്ന രണ്ട് വസ്തുക്കൾ ഈ രണ്ട് വസ്തുക്കളും ആദ്യം ന്യൂട്രലായിരുന്നു ന്യൂട്രലായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ കാരണം എ എന്ന് പറയുന്ന വസ്തുവിനകത്ത് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ടോട്ടൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഈക്വൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് ചാർജുകളുടെയും നെഗറ്റീവ് ചാർജുകളുടെയും ടോട്ടൽ എണ്ണം ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് വസ്തുക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ ചാർജ് ഒന്നുമില്ല അവർ ന്യൂട്രലാണ് ഇനി ഇവരെ തമ്മിൽ ഞാൻ റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വസ്തുവിലോട്ട് ഇലക്ട്രോൺ പോവുകയും ആരാണോ ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നവൻ അവൻ അവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജായി മാറുകയും ആരാണോ ഇലക്ട്രോൺ വാങ്ങുന്നവൻ അവൻ അവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിനെ ഉണ്ടാ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ചാർജിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യിപ്പിച്ചാണ് രണ്ട് വസ്തുക്കളെയും ചാർജ് ഉണ്ടാക്കി മാറ്റിയത് അല്ലാതെ പുതുതായിട്ട് നമ്മളൊരു ചാർജിനെ നിർമ്മിച്ചല്ല ഇവിടെ വസ്തുക്കളെ ചാർജ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ചാർജസ് ആർ കൺസേർവ് അപ്പോൾ അതാണ് ചാർജിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചാർജിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയിലോട്ട് പോകാം ചാർജിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കോണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് കോണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് കോണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വസ്തു ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് ആ ഒബ്ജക്റ്റിനകത്തുള്ള ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇൻഡക്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്ചാർജ് ആയിരിക്കും അതായത് ഒരിക്കലും ചാർജസ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടത്തില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിക്കണം ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂ എന്ന ലെറ്റർ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ചാർജ് ആണ് അതായത് ആ വസ്തുവിനടക്കിയിരുന്ന ടോട്ടൽ ചാർജിനെയാണ് ക്യൂ എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് ആ വസ്തുവിനകത്ത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ എൻ എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് ആണ് ഇ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് കോണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് അടുത്തത് ചാർജിൻ്റെ നാലാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി
അത് ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജാണ് നമുക്ക് ചാർജസിനെ ക്രിയേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കാനോ പറ്റത്തില്ല അടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കോണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജാണ് ഒരു ബസ്സിലെ ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇൻഡക്കൽ മൾട്ടിപ്ലോ ഇലക്ട്രോണിക് ചാർജാണ് അതായത് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇ നാലാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡിറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതായത് നമുക്ക് ഒരു ബസ്സിലെ ടോട്ടൽ ചാർജസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ വെറുതെ അതിനകത്തുള്ള ടോ ഓരോ ചാർജസിനെയും അതിൻ്റെ ചാർജുകളെ എണ്ണി കൂട്ടാവുന്നതാണ് അതായത് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ വൺ പ്ലസ് ക്യൂ ടു പ്ലസ് ക്യൂ ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്ര ക്യൂ വൺ ഇപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിൻ്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കാണ് കൂളംസ്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കുളംസ്ല എന്ന് നോക്കാം ക്യു വൺ ക്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്ന ചാർജുകളെ ആ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നീക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ക്യൂ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് ക്യൂ ടുവിന് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും അതേസമയം ക്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് ഒരു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് തിരിച്ച് ക്യൂ വണ്ണിന് കൊടുക്കും ഇനി ഈ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ ഇവരുടെ ചാർജിൻ്റെ മാനിറ്റ്യൂഡിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലും അതായത് എഫ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു എന്നാൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സ്ക്വയറിന് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലും ആയിരിക്കും അതായത് എഫ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇനി ഈ പ്രൊപ്പോർഷണലിറ്റി മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു കോൺസെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരും ആ കോൺസെൻ്റ് ആണ് വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നാവും ഇതാണ് നമ്മുടെ കൂളം സ്ലാഡ് ഇക്വേഷൻ ഇനി ഇവിടുത്തെ എഫ് സിലോൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ് ആണ് ഇനി ഈ വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോയുടെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ആണ് ഈ വാല്യൂ കാണാൻ പഠിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക കാരണം നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഉപകാരപ്പെടും നമ്മൾ ഇതിന് ഇത്രയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഫോർ ഇൻറ്റു പൈ ആ പൈയുടെ വാല്യൂ കൊടുത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഈ അത്രയും ടോട്ടൽ വാല്യൂവിന് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുത്തങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ആ എക്സ് ലോൺ സീറോയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ കൂളൻസ് ലോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ലോ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം രണ്ട് ചാർജുകളെ ആർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നീക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ക്യൂ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് ക്യൂ ടുവിനും ക്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് ക്യൂ വണ്ണിനും ഒരു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സുകൾ കൊടുക്കുന്നു ആ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ചാർജുകളുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിന് പ്രോഡക്റ്റുകൾക്ക് അതായത് ഈ ചാർജുകളുടെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു അവർക്ക് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലും ഇനി ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സ്ക്വയറിന് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷനൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു കോൺസെൻറ്റ് കൂടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായി അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജും പിന്നെ കൂളം സ്ലായാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കവർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നാൽ മതി എന്നാലാവുന്ന വിധം ഞാൻ അതിന് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു